I'd like to start by saying our God is a God of surprises. Notre Dieu est un Dieu de surprise. My recent experience on CTV TV, sorry, City TV's Canada's Got Talent is a clear example of that to me in my life. For those of you who don't know, last summer I took the initiative to audition for Canada's Got Talent, which recently completed its first season. That started a process that turned into a crazy roller coaster ride that lasted approximately nine months. A pregnancy, you might say. From conception, when I clicked on the website, to the delivery, my final performance, and the results show that happened last Sunday and Monday, so very recently. Me, a mother of four kids who are now young adults and teenagers, after putting my career on hold for so many years, and at 45 years of age, I'm living my dream of being a singer on the big stage, on national TV, and sharing my gift with millions of people. I never would have planned it that way, but I'm sure glad it happened in the way it did. Our God, a God of surprises, truly knows best. Je dis tout cela parce que je sais que je suis beaucoup plus prêt pour que cela se produise maintenant. Quand je suis plus, conf quand je suis plus confiante, moins facilement influençable, plus sûre de moi-même, et beaucoup plus solide dans ma foi que je l'étais avant. J'ai reçu tellement de compliments sur mes performances à Canada's Got Talent et aussi pour les entrevues pour laquelle je donne crédit au Seigneur. J'ai vraiment essayé d'être un témoin à la vocation du mariage et de la maternité comme agente de pastorale jeunesse comme une personne de foi. Et c'était comme si c'était le bon moment pour moi. Je n'aurais jamais pu faire cela à 25 ans. Et c'est comme Dieu l'avait prévu de cette façon, dans sa sagesse, pour qu'il puisse m'utiliser maintenant à sa manière. Il m'a donné la joie de vivre la vie que j'ai vécue, comme maman, comme mari, épouse, Ce qui, je l'admets, n'a pas toujours été facile et je n'ai pas été toujours heureuse d'accepter. Mais il en valait vraiment la peine parce que j'ai un mari formidable. Vous connaissez Maicon, pour certains d'entre vous. Et même comme, il, lui, il m'aime comme personne. Et quatre merveilleux enfants dont je suis extrêmement fière. Grâce à eux, j'ai appris tellement de choses sur la vie et l'amour. Et j'ai beaucoup grandi à cause de leur présence dans ma vie. Ils n'ont pas tout à fait fini à m'élever, mais ils font un bon travail. Et maintenant, notre Dieu, un Dieu de surprise, me dit, « Voici un avant-goût de ce que vous avez toujours voulu. » Et qui sait, il est possible qu'il m'attende avec d'autres choses dans le, dans le futur. Yesterday was Ascension Sunday, and I was reflecting on the words of the first reading and found it interesting that Jesus didn't send the Holy Spirit to the disciples right away. Why not? I mean, couldn't the Holy Spirit descend on them right then and there? Surely the disciples must have wondered, why not now? Jesus left them waiting. They had received so much from him up to that point. Were they not ready to receive the power of the Holy Spirit then? I have often felt that way. I have this gift of song that I have been blessed with by God, and I wasn't getting the opportunities to use it in the ways I knew I could touch lots of people. Surely I was ready to share my gift a long time ago, no? But God has other plans, and often they aren't what we think we need 
when we need. But he definitely plants the desires in our hearts, and when he knows we're ready, surprise. L'expérience de Canada's Got Talent m'a beaucoup appris, et j'ai senti qu'il était une occasion pour moi d'utiliser cette opportunité d'exposition sur une scène nationale pour apporter un message chrétien aux spectateurs. L'un des messages que je me suis app senti appelé à exprimer était d'aider les gens à apprécier que Dieu nous donne chacun et chacune des talents, des dons, et non seulement des talents artistiques et des arts de la scène. Il est de notre devoir de comprendre de quelle façon nous sommes doués et de développer nos talents et de les offrir à autant de personnes que nous le pouvons, en fonction des circonstances dans lesquelles nous nous trouverons. Trouvons. Ce, ce n'est pas que ceux qui ont un talent d'interprétation des arts sont plus bénis par Dieu que les autres, juste différemment. Or, la société peut vénérer ces sortes de, de talents, mais j'ai senti qu'il était important de s'appuyer sur le fait, autant de fois que j'ai eu l'occasion, que nous, qui ont été des interprètes, ne sont pas plus méritants, méritantes, que ceux qui travaillaient derrière la scène, dans les coulisses, les personnes responsables pour les cheveux et le maquillage, les techniciens de son et les lumières, les costumiers, les décorateurs et les bâtisseurs de scène. Nous avons tous besoin les uns les autres pour réaliser le spectacle et nous étions tous dépendantes sur le talent des autres. Donc, c'est peut-être moi qui ai reçu tous les applaudissements et les acclamations, mais c'était dû aux efforts et la participation de tant de personnes partageant leur talent. In the second reading yesterday, again back to the scriptures of our Sunday liturgy, we were encouraged by Saint Paul in his letter to the Ephesians, where he says. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him, so that with, eyes, with the eyes of your heart enlightened, you may know what is the hope to which he has called you. I pray that, God, uh, that the God of our Lord Jesus Christ enlightens you, you so that you may know what is the hope to which he has called you. We are all called to hope, and we are all called to live in hope through the various gifts we've been given. The idea of the truth setting us free is coming so clear to me now. I find fulfillment and freedom when I live the truth of my gifts, of who I authentically am. For me, a big part of that is as a singer, a performer, But for you, it can be whatever gives you and others life. We help build God's kingdom together in coming to know and develop our gifts and by offering them. And the more people we can touch, the better. So this opportunity the Lord blessed me with allowed me to reach a far wider audience than I had, ev that I had ever done before. And it has helped me to live my dreams all at the same time. And God calls us all to hope and wants us to know it, to experience it. He always intended for me to know the joy I experienced in my performing and all the events that surrounded that. I'm just living out my truth, which is meant to give me freedom and joy. My prayer is that each of you discover and live out your truth and know the joy and the freedom this brings. J'ai une chanson que je voudrais partager avec vous. Peut-être certains d'entre vous l'ont entendue, car je l'ai écrite euh, à l'occasion de l'ordination épiscopale de l'évêque Tom Dowd. Euh, vous pouvez même l'entendre sur YouTube. Euh, le titre est « Into Your Hands, A Bishop's Prayer » qui veut dire « Entre tes mains, une prière d'un évêque ». Et pendant que je la chante, je veux vous demander de considérer que, en vertu de notre baptême, nous sommes tous appelés à être prêtres.
prophète et roi. Et ainsi, peut-être nous pouvons prier cette chanson avec euh, vous pouvez prier cette chanson avec moi aujourd'hui. Même s'il a été écrit à l'origine comme prière d'un évêque, nous sommes tous appelés à offrir à Dieu tout ce qu'il nous a donné et nous sommes tous appelés à bénir le monde en partageant nos talents, quels qu'ils soient. So I have a song I'd like to share with you. Perhaps some of you have heard it as I wrote it on the occasion of Bishop Tom Dowd's Episcopal ordination. You can actually hear it on YouTube. It's called Into Your Hands, A Bishop's Prayer. And as I sing it, I'd ask you to consider that by virtue of our baptism, we are all called to be priest, prophet, and king. And so perhaps you can pray this song along with me today. Even if it was written originally to be prayed by a bishop, we are all called to offer back to God all he has given us, and we are all called to bless the world by sharing our talents, whatever they may be. So, now we play. <laughs> Your fire 